HP DeskJet GT5820 மற்றும் 5810 பிரிண்டர்களை எப்படி பாக்ஸிலிருந்து எடுப்பது மற்றும் இன்ஸ்டால் செய்வது என்று இந்த வீடியோ உங்களுக்கு காட்டப்போகிறது இதுதான் HP DeskJet GT5820 பிரிண்டர் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிரிண்டர் ஸ்டார்ட் செய்வதற்கான கைடு இந்த வீடியோவில் இருக்கும் எல்லா தகவலும் இந்த கைடில் எழுத்து வடிவிலும் இருக்கும் பிரிண்டர் யூசர் மேனுவலில் சாப்ட்வேரை செட்டப் செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் இதில் விண்டோஸ் மற்றும் மேக் இரண்டிற்கும் ஒரு பிரிண்டர் செட்டப் டிஸ்கும் இருக்கிறது இதில் உங்களுக்கு பிரிண்டரை கம்ப்யூட்டரோடு கனெக்ட் செய்வதற்கான யூஎஸ்பி கேபிளும் தரப்பட்டுள்ளது இதில் இங்க் பாட்டிலும் இருக்கிறது இந்த பாட்டில் ஸ்பில் ஃப்ரீ அதாவது லீக் ஆகாத ரீஃபில் முறையில் டிசைன் செய்யப்பட்டுள்ளது இது பிளாக் மற்றும் ட்ரைக்குலர் பிரிண்ட் ஹெட் ஆகும் இவற்றை பிறகு பொருத்தவும் இப்போது பவர் கார்டை பிரிண்டருக்கு பின்னே செருகவும் பிரிண்டர் சமத்தரையில் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும் அதற்கு பிறகு பவர் பட்டனை அழுத்தவும் இப்போது இங்க் பாட்டிலை எடுத்துக் கொள்வோம் நாம் இதனுடைய ஸ்பில் ஃப்ரீ ரீஃபில் முறையை பயன்படுத்தி இங்கே டேங்கில் நிரப்புவோம் இப்போது இங்க் டேங்க் லிட்டை திறக்கவும் மஞ்சள் இங்கின் கேப்பை எடுக்கவும் எச்பி அளிக்கும் ஆலோசனை என்னவென்றால் இந்த முறையில் முதலில் நாம் பாக்ஸிலிருந்து எடுத்த கார்ட்போர்டின் மீது இந்த எல்லா இங்க் பாட்டில்களையும் வைக்கவும் இப்போது ஜி டி பிப்டி டூ மஞ்சள் நிற இங்க் பாட்டிலை அதனுடைய பிளாஸ்டிக் பேக்கிங்கிலிருந்து வெளியே எடுக்கவும் பாட்டிலை சமத்தரையில் வைக்கவும் மூடியை திருகி திறக்கவும் இப்போது மெதுவாக இங்க் பாட்டிலின் சீலை நீக்கவும் இதை கார்ட்போர்டின் மீது வைக்கவும் இப்போது மறுபடியும் இங்க் பாட்டில் மீது மூடியை அழுத்தி மாட்டவும் இப்போது இதனுடைய லிட்டை திறக்கவும் பாட்டிலை தலைகீழாக கவிழ்க்கவும் இதை இங்க் டேங்க் ஸ்பாட் மீது வைக்கவும் இங்க் நிரம்பும் போது எந்த சமயத்திலும் இங்க் பாட்டிலை அழுத்த வேண்டாம் டேங்க் நிரம்பியவுடன் பாட்டிலை நேராக வைத்து டேங்கிலிருந்து எடுக்கவும் இப்போது பாட்டிலை திருப்பவும் மூடியை மூடவும் அப்போதுதான் இங்க் ஸ்பாட் ஏரியாவில் மட்டுமே இருக்கும் மஞ்சள் இங்கின் மூடியை மறுபடியும் பொருத்தவும் டேங்க் நிரம்ப தொடங்கவில்லை என்றால் இங்க் பாட்டிலை எடுத்துவிட்டு மறுபடியும் ஸ்பாட்டின் மீது வைக்கவும் இங்க் மேக்சிமம் ஃபில் லைன் வரை நிரம்பியவுடன் பாட்டிலை ஸ்பாட்டிலிருந்து எடுத்துவிடவும் பாட்டிலில் கொஞ்சம் இங்க் விதம் இருக்கலாம் இதை பிறகு பயன்படுத்தலாம் இங்க் பாட்டிலை ஏதாவது குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் நேராக வைக்கவும் கடைசி இங்க் டேங்கின் மூடியையும் பொருத்திவிடவும் பிறகு இங்க் டேங்கின் லிட்டையும் மூடிவிடவும் இப்போது நாம் பிரிண்ட் ஹெட்டை பொறுத்த வேண்டும் முன்னால் இருக்கும் மூடி மற்றும் பிரிண்ட் ஹெட் ஆக்சஸ் டோரையும் திறக்கவும் கேரேஜ் பிரிண்டருக்கு நடுவில் இருக்கும் பகுதிக்கு வந்துவிடும் ஒருவேளை கேரேஜ் தனது இடத்திலிருந்து அசையவில்லை என்றால் பிரிண்டரின் பவர் ஆனாக இருக்கிறதா இல்லையா என்று பார்க்கவும் ட்ரை கலர் பிரிண்ட் ஹெட்டிலிருந்து இந்த பிளக்கை எடுக்கவும் பிறகு புல் டேப்பை பயன்படுத்தி பிரிண்ட் ஹெட் மீதிலிருந்து ப்ரொடெக்டிவ் டேப்பை நீக்கிவிடவும் பிரிண்ட் ஹெட்டை சைடில் பிடிக்கவும் அப்போதுதான் பிரிண்ட் ஹெட் மற்றும் நோசல் மீது கைப்படாமல் இருக்கும் முதலில் நாம் ட்ரை கலர் பிரிண்ட் ஹெட்டை இன்ஸ்டால் செய்வோம் நீல நிற கேரேஜ் லேட்சை திறக்க இதை அழுத்தவும் பிரிண்ட் ஹெட்டை கிளிக் சத்தம் வரும் வரை அதன் இடத்தில் அழுத்திக் கொண்டிருக்கவும் இப்போது பிளாக் பிரிண்ட் ஹெட்டிலிருந்து டேப் மற்றும் பிளக்கை எடுக்கவும் பிரிண்ட் ஹெட்டை சைடில் பிடித்துக் கொண்டு அதை அதன் இடத்தில் பொருத்தவும் இரண்டு பிரிண்ட் ஹெட்டும் பொருத்தப்பட்ட பிறகு நீல நிற பிரிண்ட் ஹெட் லேட்சை கீழே எழுத்தவும் பிரிண்டர் நீல நிற பிரிண்ட் ஹெட் லேட்சை மூடிய பிறகுதான் சரியாக வேலை பார்க்கும் இப்போது பிரிண்ட் ஹெட் ஆக்சஸ் டோரை மூடவும் பிறகு ஃப்ரண்ட் டோரையும் மூடவும் இப்போது வெள்ளை காகிதத்தை லோட் செய்யவும் பிறகு கைடு அதாவது பேஜ் அட்ஜஸ்டரின் லாக்கை அட்ஜஸ்ட் செய்யவும் அப்போதுதான் காகிதம் அதில் சரியாக ஃபிட் ஆகும் இப்போது அவுட்புட் ட்ரே மற்றும் எக்ஸ்டெண்டரை திறக்கவும் உங்களுக்கு பிரிண்டர் கண்ட்ரோல் பேனலில் பி என்ற எழுத்து பிளிங்க் ஆகும்போது மூன்று வினாடிகளுக்கு ரெசியூம் பட்டனை அழுத்தவும் பி என்ற எழுத்து பிளிங்க் ஆகிக் கொண்டிருந்தால் பிரிண்டர் கேலிபிரேட் ஆன பிறகு ஒரு அலைன்மெண்ட் பேஜை பிரிண்ட் செய்யும் பிரிண்டரின் முழு செட்டிங்கிற்கு அலைன்மெண்ட் அவசியமாகும் பாருங்கள் அலைன்மெண்ட் பேஜ் பிரிண்ட் ஆகிவிட்டது இப்போது இந்த அலைன்மெண்ட் பேஜை கீழே வலது மூலையில் ஸ்கேனிங் கிளாஸிற்கு மேலே திருப்பி வைக்கவும் அலைன்மெண்ட் முழுமையடைய வேண்டுமென்றால் ஸ்கேனர் பெட்டை அணித்துவிட்டு ஸ்டார்ட் கலர் காப்பி பட்டனை அழுத்தவும் அலைன்மெண்ட் முடிந்தது 
பிரிண்டா பிரைமிங் செயல்முறை தொடங்கும் பிரிண்டா கண்ட்ரோல் பேனலின் மீது சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் கோடுகளின் மூலம் எது தெரிய வரும் பிரைமிங் செயல்முறை முடிவதற்கு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் ஆகலாம் தேவைப்பட்டால் பவர் பட்டனை அழுத்தி பிரிண்டரின் பிரைமிங் செயல்முறையை நிறுத்திவிடலாம் மறுபடியும் ஆன் செய்தால் பிரிண்டா இந்த வேலையை செய்து முடித்துவிடும் பிரைமிங் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே நீங்கள் பிரிண்டரிலிருந்து பிரிண்ட் ஸ்கேன் காப்பி செய்வது மட்டுமின்றி பிரிண்டர் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் செய்யலாம் அல்லது வயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் இருந்தால் பிரிண்டரை அதோடு கனெக்டம் செய்யலாம் பிரிண்டர் கண்ட்ரோல் பேனலின் மீது சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் கோடுகள் பூஜ்யத்தைப் போல தெரிய ஆரம்பித்தால் பிரைமிங் வேலை முடிந்துவிட்டது என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஆக இதுதான் HP டெஸ்ட் ஜெட் ஃபிஃப்டி எயிட் டுவெண்ட்டி பிரிண்டரை பாக்ஸிலிருந்து எடுப்பது மற்றும் அதை இன்ஸ்டால் செய்வதற்கான செயல்முறை முக்கியமான தகவல் பிரிண்டரை ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் போது டேங்கை லாக் செய்யவும் பிரிண்டர் ஒரே இடத்திலிருந்தால் டேங்கை லாக் செய்ய தேவையில்லை